असलम और टेक्स स्टोर देखने का शुक्रिया दोस्तों मेरा नाम यासीन है और आज हम करने वाले हैं नोकिया 7.2 की अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इम्प्रेशन तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने के बाद ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दें उसके अलावा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों नोकिया सेवन मार्केट में लॉन्च हो चुका है जिसकी रिटेल प्राइस इस वक्त बावन है और ये फोन आपको चार जी बी और चौसठ जी बी के वेरियंट में देखने को मिलता है और दूसरा वेरियंट इसका छह जी बी और एक सौ अट्ठाईस जी बी वाला है और ये फोन दो कलर में अवेलेबल है सियान ग्रीन चारकोल और आइस दोस्तों फोन अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको इसके कुछ की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ यहाँ पर जो मेन चीजें हाईलाइट की गई है वो है सिक्स पॉइंट थर्टी इंच का टेन एटी बाई ट्वेंटी थ्री फोर्टी वाला डिस्प्ले कोलकॉम स्नेपड्रेगन सिक्स सिक्सटी का ऑक्टा कोर प्रोसेसर ट्वेंटी मेगा पिक्सल का सेल्फी शूटर अड़तालीस मेगा पिक्सल प्लस फाइव मेगा पिक्सल प्लस एट मेगा पिक्सल का रेयर कैमरा उसके अलावा चार जीबी रैम चौसठ जीबी की स्टोरेज तीन हजार पांच सौ एम एच की यानी पैंतीस सौ एम एच की बैटरी और एंड्रॉइड वन का सेटअप होना मतलब स्टॉक एंड्रॉइड ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और अब चलकर अपने फोन को अनबॉक्स करके देखते हैं तो दोस्तों बॉक्स में सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है नोकिया का ये सेवन चल भाई तू साइड पे हो जा तुझे बाद में देखेंगे बाकी बॉक्स के कॉन्टेंट्स देख लेते हैं क्योंकि फोन सेटअप करके डिटेल में देखेंगे उसके अलावा है यूजर गाइड्स जो कि मैं कभी नहीं पढ़ता हमेशा की तरह नहीं पढ़ूंगा उसके अलावा एक साइड पर बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर आपको मिलता है एक चार्जर एक यूएसबी टाइप सी की पावर केबल और वही हमेशा स्टैंडर्ड वाली हैंड फ्री जिसे देखकर मुझे अपना पहला हैंडसेट नोकिया बारह सी याद आ गया मैं यही रिफर करूंगा कि भाई इसको साइड पर रख दें और अपने लिए कोई अच्छी वाली हैंड फ्री ले लें अब यहाँ पर आपको बैक कवर भी देखने को नहीं मिलता तो दोस्तों फोन का वेट है एक ग्राम और यहाँ पर आपको फ्रंट पर देखने को मिलता है आईपीएस एल पैनल जिसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है कोर्निंग गोरी लग्लास थ्री और इसका साइज है सिक्स पॉइंट स्क्रीन टू बॉडी रेशो एटी है और यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ एच डी है ये डिस्प्ले मतलब कलर्स आपको अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। चलते हैं बैक पे बैक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और साथ ही में एक एलईडी फ्लैश भी दिया गया है नीचे की तरफ है एक फिंगरप्रिंट सेंसर और उसके नीचे है नोकिया और नीचे कुछ डिटेल दी गई है जो कि मैं पढ़ के नहीं बताने वाला वीडियो लंबी हो जाएगी नीचे की तरफ है चार्जिंग पोर्ट स्पीकर ऊपर की तरफ है एक 3.5 पॉइंट mm का जैक और एक सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए जबकि राइट साइड पर है पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम कम या ज्यादा करने के बटन लेफ्ट साइड पर है ड्यूल सिम स्लोट जहाँ पर आप दो सिम्स और एक माइक्रो एच कार्ड भी लगा सकते हैं दोस्तों फोन हाथों में उठाने पर हल्का है एक अच्छी फीलिंग देता है और आप इस फोन को एक हैंड से भी यूज कर सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर अच्छी है और ड्यूरेबिलिटी अच्छी है तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में नोकिया वैसी अच्छा रहा है अब बढ़ते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फ्रंट पर आईपीएस एलसीडी पैनल देखने को मिलता है जिसकी रेजोल्यूशन 1080 एटी बाई ट्वेंटी टू एटी पिक्सल है और पिक्सल डेंसिटी 400 सौ पीपीआई है इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोर्निंग और ग्लास थ्री लगाया गया है एच डी आर टेन का डिस्प्ले है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दिया गया है जो की एक अच्छी बात है मैं यहाँ पर इसके कलर्स की बात करूँ तो वाकई यार उम्दा है इम्प्रेसिव है और नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं तो आप अगर मूवी या गेम्स खेलें या कोई वीडियो देखें और इंटरनेट चलाएं तो आप इसके डिस्प्ले के कलर्स को एंजॉय करेंगे अब बात करते हैं उस चीज की जो मैं अक्सर फोन में ढूंढता हूँ यानी के परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस में आए तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड नाइन पाए देखने को मिलता है और मैं ये बता दूं कि यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड यानी एंड्रॉइड वन देखने को मिलता है जिसका मतलब ये है कि एप्स बहुत ही स्मूथ वर्क करेंगी और एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कॉल कॉम स्नेपड्रेगन सिक्स का ओक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है अब मैं यहाँ पर ये मेंशन करता चलूं कि ये प्रोसेसर पुराना है लेकिन बेकार नहीं है इस पर आप अच्छा गेम खेल सकते हैं और ये प्रोसेसर भी अपने वक्त में एक अच्छा प्रोसेसर माना गया है जिस पर आप पबजी वगैरह खेल सकते हैं अब ये कितने पानी में है कितना नहीं ये हम आपको बताएंगे इसके फुल रिव्यू में प्रोसेसर की परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन इस प्राइस रेंज के लिहाज से ये प्रोसेसर होना मेरी नजर में ये फोन महंगा है साथ ही साथ यहाँ पर आपको एड्रीनो फाइव का जी भी देखने को मिलता है दोस्तों ओवरऑल फोन की परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन इस प्राइस रेंज में ये फोन इस प्रोसेसर वगैरह के साथ बहुत ही महंगा लगता है सीधे लफ्जों में कहूँ तो ओवर प्राइस है अब कैमरास पर आते हैं कैमरास की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फ्रंट पर सेल्फी शूटर देखने को मिलता है जो कि 20 मेगा पिक्सल का टू पॉइंट
उसके अलावा बिग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का एफ वन के अपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है जबकि 8 मेगापिक्सल का एफ टू के अपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है दूसरा और तीसरा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है दोस्तों यहाँ पर भी आपके लिए एक एलईडी फ्लैश दिया गया है जिससे कि आप लो लाइट में अपनी पिक्चर क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ट्वेंटी वन सिक्सटी पिक्सल थर्टी एफ पे टेन एटी पी पे मैं आपके साथ इस फोन से लिए गए कुछ कैमरा सैंपल शेयर करता हूँ आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा की मुझे इसके कैमरा की परफॉर्मेंस ठीक लगी ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में इतना ही कहूंगा कि हाँ यार कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी है आपको यहाँ पर ऑप्शंस कैमरा में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो ठीक है बाकी डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे इसके फुल रिव्यू में और अब बात करते हैं इसकी बैटरी पे यहाँ पर दोस्तों आपको पैंतीस सौ की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 10 वोल्ट के चार्जर पे चार्ज होती है और यही चार्जर आपको इसके बॉक्स में भी देखने को मिलता है पैंतीस सौ की बैटरी होना भी इस प्राइस रेंज में कम है लेकिन नोकिया का ऐसा कहना है कि इस प्रोसेसर और स्टॉक एंड्रॉइड होने के साथ ये फोन आपको दो दिन की बैटरी लाइफ टाइम प्रोवाइड करता है अब इस बात में कितनी हकीकत है ये तो हम आपको बताएंगे इसके फुल रिव्यू में फिंगरप्रिंट और फैशन लुक की बात की जाए तो दोनों अच्छे थे मैं फिर यही कहूंगा कि मुझे इसकी रिस्पांस में थोड़ा सा टाइम देखने को मिला मतलब उतना फास्ट नहीं वर्क करते जितना कि इस प्राइस रेंज के फोन्स को करना चाहिए ओवरऑल सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि फोन अच्छा है लेकिन इस प्राइस रेंज के लिहाज से फिर यही कहूंगा कि ओवर प्राइस है बिल आखिर बावन हजार की प्राइस रेंज में आपको यहां पर नोकिया प्रोवाइड कर रहा है 6.30 इंच का एच प्लस वाला डिस्प्ले कोलकॉम स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर और बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप चार जीबी रेम चौसठ जीबी स्टोरेज पैंतीस सौ की बैटरी एंड स्टॉक एंड्रॉइड विथ एंड्रॉइड 9.0 तो बस दोस्तों यही थी हमारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस फोन के बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने के बाद ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही हम इस फोन का फुल रिव्यू अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज